Olá amigos, para você que se liga na, na TV IPW, está começando o Conecta Esporte e desde já queremos agradecer a você internauta por, por participar do nosso programa, por nos acompanhar e desde já Dem, queremos agradecer também no modo geral para todo mundo que está nos ouvindo é, através da, da rede Ipirá Web. É, para começar Dem, deseja aí uma, uma boa participação nossa e que o, o internauta também possa se sentir em casa. Nossos agradecimentos aí aos internautas da TV IPW, a um clique do mundo, rede Ipira Web e hoje tem muitas coisas boas a ser mostrada aqui no Conecta Esporte e vamos lá, pé na bola, Leandro. Lembramos que ontem começou o Campeonato de Piraense, a primeira rodada, a rodada de estreia e a estreia muito boa, a estreia do União, onde aconteceu o seguinte jogo, um jogo apenas, por causa do Campeonato de Nova Brasília e aconteceu... É, lá no estádio José Luiz dos Santos, União 2, Nacional 0. Lembrando que o União, dele, como a gente sempre tem destacado aqui, o União é um grande time e sempre vem demonstrando, principalmente na estreia, já começou estreando bem, já largou bem no campeonato e é um dos grandes favoritos, como destacamos antes no, no início da, é, das nossas transmissões. Com certeza, e onde nós acompanhamos de perto a partida, foi uma partida brilhante e o público saiu satisfeito com o espetáculo apresentado nessa abertura do Campeonato Ipiraense 2014. É, vamos lá, vamos ver os gols do União. União 2, Nacional 0. Ok, amigos da TV PW, aí a gente aqui com o Ronec de Esporte fazendo a cobertura total do Campeonato Ipiraense 2014. Veja aí o Nacional em de campo, os jogadores... Saudando a torcida, abertura do Campeonato Municipal Ipiraense 2014, União e Nacional. Vejo o União entrando em campo aí, vai entrando ali, mostrando os banners dos seus patrocinadores. Vai lá, solda a torcida e vai iniciar o jogo, vai iniciar a partida. O juiz apitou e iniciou a partida. O União começa movimentando a bola e logo em seguida vai ao ataque... Pim, dominou ela ali, botou, enfiou na conta para gordo, que com categoria tocou por cima do goleiro e abriu o placar. União 1 a 0, veja no replay. 1 a 0, União abrindo o placar e gordo vai sair para comemorar. Vem ele ali, feliz por ter feito o primeiro gol, se tornando aí o, já o artilheiro do Campeonato Piraense. Vai lá saudar a torcida, mostra suas musculaturas ali, salda a torcida. Abraço o companheiro de partida Pim. E mais uma vez, Pim domina a bola lá no fundo e cruza na área para quem? Quem? Gordo de cabeça de novo. União 2, fechou o placar. União 2, Nacional 0 na abertura do Campeonato de Piraense 2014. Você confere tudo aqui na TV IPW a um clique do mundo. Rede Ipira Web. Aí, vai lá, comemora com a torcida mais uma vez. Feliz da vida por ter feito os dois gols e o juiz vai lá e fim de papo. União 2, Nacional 0, assim encerrando o primeiro jogo do Campeonato Ipiraense 2000. Mas vamos lá, nos próximos, sábado, nos próximos, os próximos, os próximos jogos, no sábado dia 15 teremos o seguinte jogo, às 13 horas, às 15 horas, desculpem, Vila Nova e São Paulo, Vila Nova, Vila Show estreando e a gente espera também que com certeza o Vila Nova é um só bonito. Pode Vila Nova e São Paulo, acredito no Vila Nova, eu aposto no Vila Nova dele. Com certeza o Vila Nova tem uma equipe mais preparada do que o São Paulo, mas vai ser um jogo excelente, assim como foi o União Nacional. Exatamente. No domingo, dia 16, teremos às 13 horas Cruzeiro e Pau Ferro. Também no domingo, às, às, dia 16, às 15 horas, Independente e Corinthians tem. Tem favorito, ne, favorito nesses dois jogos, tem? Na sua opinião? Eu acredito que o Independente venha mais forte e que saia com triunfo dessa partida. Pois é, a equipe é, é Cruzeiro e São Paulo, a gente com certeza, a gente acredita que é um confronto mais equilibrado, um confronto assim, pareio. Não é isso? Com certeza. É, então vamos ao nosso intervalo comercial, logo em seguida voltamos TV PW a um clique do mundo, rede e web. Quero um lugar pra comprar e ser feliz Quero mais conforto e mais qualidade As melhores marcas com preço especial 
Atenção, atenção, para mais uma loucura da Cultura Arte. Chegou na Cultura Arte o EHD Livre, com 137 canais sem mensalidade. Você vai assistir canais de esportes, infantil, notícias e variedades com a TV Bahia. É isso mesmo, o EHD Livre, com 137 canais em alta definição, com instalação grátis, sem mensalidade. Comece o ano novo com móveis novos e conferindo as promoções que só a Cultura Arte tem para você. Roupeiro Três Portas, só 269. Celular do Chip, só 99 reais. Ventilador, por apenas 59,90. Aproveite. Cultura Arte Móveis e Eletros. Compre com o cartão Minha Casa Melhor e ganhe uma antena Oi Livre. Comprou, Comprou ganhou, ganhou, sem, sem sorteio. Cultura Arte, Avenida César Cabral, número 13, em frente à farmácia de Dilson. Quero muito mais, quero tudo de bom. Quero prêmios de montão pra valer. Quero Bahia. Na hora de escolher onde fazer seu site, escolha a melhor. E a melhor empresa para produzir seu site é Web. Seu site fica pronto em tempo recorde e conectado com o mundo. Para fazer o pedido do seu site, ligue 075-9137-3204 ou acesse www.ipiraweb.com.br e em pouco tempo seu site estará no ar para o mundo inteiro. Ok, voltamos com o nosso Conecta Esporte. Vamos falar agora de Campeonato Baiano, Campeonato Baiano que tem a sua segunda fase. Na sua segunda fase, é, é, já falamos aqui, vamos relembrar que tivemos ontem a estreia de, de, do Bahia, Vitória e Vitória da Conquista. E vamos dar uma conferida agora nos jogos de ontem, onde tivemos Catuense 0, Vitória da Conquista 5, dentro de casa Catuense de Recibexame. Serrano 1, um, Vitória 4, Juazeirense 1, um, Jacuipense 0, Bahia 1, um, Galícia 2. De virada, Dani, mais uma vez, o Bahia decepciona. O Bahia mostra aí o despreparo que está, o problema que está... Com, com a equipe e mostra a incompetência e que se for disputar o campeonato brasileiro dessa forma com certeza vai ser rebaixado e com certeza não se classificará a continuar com, jogando dessa forma não se classificará para as finais do campeonato baiano a gente analisando de uma certa forma os últimos jogos do baianão nós podemos ver o seguinte que onde foi foram dias assim dos praticamente que imprevisíveis se a gente formos analisar a gente analisa aqui, por exemplo, a Catuense que vinha fazendo bons jogos dentro de casa, a Catuense perdeu pelo Vitória da Conquista por 5 a 0 dentro de casa. Outro jogo que a gente pode analisar é o Serrano. O Serrano perdeu pelo Vitória. Só que 4 a 1 o Serrano que vinha mostrando um bom futebol, o Vitória que tinha... Não, não aqui comparando as duas equipes, não. Mas o Serrano que já vinha mais embalado no campeonato baiano, o Vitória que começou... Teve a sua estreia ontem, teve uma boa estreia, fazendo, é, abrindo o placar 1x0, o Serrano empatou, o Vitória, Vitória virou e ampliou e ampliou, né? E outra coisa, Jacuipense, um jogo normal, Jacuipense, a, a Juazeirense dentro de casa ganhou da Jacuipense. Então se você for, for analisar, como a gente falou, agora de verdade o campeonato baiano realmente começou com Bahia, Bahia Vitória e Vitória da Conquista. Com certeza, como, se diz, como diz o ditado, agora é que a onça bebe água. E agora que a gente vê quem aguenta chegar à final do campeonato lá. Pois é, e os dois grupos ficaram da seguinte maneira na, classifica, na tabela de classificação. O grupo 1. O grupo 1 um, um, em seguida, vamos mostrar a classificação. Vamos é, falar a classificação em seguida, nós vamos ver os gols. É, no grupo 1 um ficou da seguinte forma. Quem lidera é o Vitória da Conquista. O grupo 1, um, lembrando que é formado por Vitória da Conquista, Vitória Galícia e Jacuipense. E o grupo 2 formado por Juazeirense, Bahia, Serrano e Catuense. No grupo 1 um ficou quem está ficou, quem liderando pelo saldo de gol, a vitória da conquista com 5 gols, com 3 pontos e 5 gols. O Vitória vem em seguida com 4, é, três, também com 3 pontos, mas com um saldo de 3 gols. O Galícia vem com 3 pontos e saldo de 1 um gol. A Jacuipense ainda não pontuou. No grupo. No segundo grupo ficou da seguinte forma, o Juazeirense vem liderando com 3 pontos, é, Bahia 0, Serrano 0 e a Catuense também 0. Então se nós analisarmos aqui, é, o, Bahia, o Bahia e Serrano 
que vinha, o Serrano que vinha liderando, nesse, já não começou bem, e o Bahia teve uma queda, mas ainda é só início de campeonato, ainda tem como essas equipes aqui, é, é, essas equipes é, se recuperarem. O campeonato está começando, mas se o Bahia não jogar um futebol de verdade, não vai recuperar e não vai chegar a lugar nenhum com esta equipe jogando da forma que está. Pois é, então vamos, vamos analisar, vamos ver os gols do Baianão rapidinho, em seguida nós vamos para o nosso intervalo começar. Ok, amigos do Connect Sport aqui pela TV, PW, Rede Pira Web, vamos ver os gols aí do Campeonato Baiano. Bahia começou mal estreando, lançamento na área, lançamento na área ali, Raine foi, botou para o fundo da rede. Bahia 1 a 0. Logo no segundo tempo, Emerson foi lá e fez esse golaço empatando o jogo. Galícia 1, Bahia também 1. Ainda no segundo tempo, no contra-ataque, Galícia foi lá, botou a bola na área e Emerson com sua espanhotinha foi lá e final de jogo. Galícia 2, Bahia 1. Já o time do Vitória, que é um só hoje até começou bem, aí de Ney fazendo o seu primeiro gol. Vitória 1 a 0. Logo em seguida, o Serrano chegou um empate com um golaço de Janilson. O Wilson esticou todo, mas não conseguiu pegar a bola. Agora volta a ficar na frente mais uma vez aí. O Juan chegou lá no rebote, botou para o fundo da rede de direita. Juan, vitória 2, Serrano 1. Um. Vitória chega ao terceiro gol aí com Ailton batendo falta, contando com a só desviou na barreira e entrou. Gol de Ailton, vitória 3, Serrano 1. Um. E tem mais gol. Bom lançamento da de Aeto, Marquinhos foi lá e fechou o placar, vitória 4, Serrano 1. Seguindo com os gols pelo Campeonato Baiano, Catuense foi golado por 5 a 0 pelo Vitória da Conquista, veja o primeiro gol, Tatu fazendo o primeiro gol, segundo gol aí, Candinho dando um belo chute, e o terceiro, vamos ver o terceiro gol, Rafael, Rafael Franja, e o quarto gol foi de Dionísio, e o quinto gol para fechar o placar, Van de Capixaba fechou o placar, vitória da conquista 5 e Catuense 0. Muitos gols nessa rodada, fechando o placar aí 5 a 0 para o time de vitória da conquista. Juazeirense e Jacuipense, esse jogo terminou Juazeirense 1, Jacuipense 0, veja aí o gol, o atacante foi lá de cabeça e tome para o fundo da rede, 1 a 0 Juazeirense em cima do Jacuipense. E aí você acompanhou os gols do Baianão, uma rodada recheada de gol. Desde já também a gente queremos pedir desculpa para você que está acompanhando ao vivo, pois a internet não está muito legal. Só que depois nós vamos é, disponibilizar para que você possa é, acessar o site e, e acompanhar tudo na íntegra, ok? Vamos aos nossos intervalos comerciais, em seguida nós voltaremos ra rapidinho. TV Ipirá Web, um clique, ao um clique do mundo, rede Ipirá Web. relacionada à propaganda. A melhor propaganda é na internet. Sua empresa aparece mais e está a menos de um passo do cliente, em apenas um clique. Faça seu site agora mesmo. Visite www.ipiraweb.com.br e venha fazer seu site. Ipiraweb, seu site em tempo recorde. Quero um lugar para comprar e ser feliz. Quero mais conforto e mais qualidade As melhores marcas com preço especial Atenção, atenção, para mais uma loucura da Cultura Arte. Chegou na Cultura Arte o EHD Livre, com 137 canais sem mensalidade. Você vai assistir canais de esportes, infantil, notícias e variedades com a TV Bahia. É isso mesmo, o EHD Livre, com 137 canais em alta definição, com instalação grátis, sem mensalidade. Comece o ano novo com móveis novos e conferindo as promoções que só a Cultura Arte tem para você. Roupeiro 3 portas, só 269. Celular do chip, só 99 reais. Ventilador, por apenas 59,90. Aproveite. Cultura Arte Móveis e Eletros. Compre com o cartão Minha Casa Melhor e ganhe uma antena Oi Livre. Comprou, Comprou ganhou, ganhou, sem, sem sorteio. Cultura Arte, Avenida César Cabral, número 13, em frente à farmácia de Dilson. Quero muito mais, quero tudo de bom, quero prêmios de montão pra valer. Quero Bahia, Ô 
Ok, voltamos com o nosso Connect Sport e vamos falar agora de Copa do Nordeste chegando nas suas quartas de finais. A Copa do Nordeste agora realmente chegou o ponto principal para ver aquele velho ditado quem tem café no mundo. Então ficaram, ficaram de, definidos da seguinte forma. CRB irá enfrentar o América de Natal em jogos de ida e volta. Vitória irá pegar o Ceará, Sport irá pegar o CSA, Santa Cruz e Guarani de Sobral. Lembrando que esses, esses jogos serão em ida e volta. Denim, vamos aqui, dar, vamos aqui apostar nos placares aqui. Vamos lá, CRB e América de Natal. Você acha que dá quem? 1x0 CRB. Eu, eu vou ficar com a América de Natal. Eu acredito que a América de Natal, por ter feito uma bela campanha no, no, segundo turno, no, no primeiro turno, ele irá conseguir. Vou apostar ao contrário, 1x0. Vamos lá, Vitória e Ceará. 2x1 Vitória. 2x1 Vitória, eu vou colocar aqui também 2x1 Vitória. Eu vou apostar em 2x1 Vitória. Esporte e CSA. 1x0 Esporte. 2x1 Esporte, eu vou colocar Santa Cruz e Guarani de Sobral. 2x0 Santa Cruz. Eu vou botar 1x0 Santa Cruz. Então só para lembrar, a, a, a semis, as quartas de finais irá ser da seguinte forma. O primeiro do grupo A irá pegar o segundo do grupo C. Primeiro do grupo C e segundo do grupo A. O primeiro do grupo B irá pegar o segundo do grupo D e o primeiro do grupo D, segundo do grupo B. Então, com certeza, a Copa do Nordeste que está também, de uma certa forma, agitando, agitando é, 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 o contexto no, no esporte no modo geral. E a Copa do Nordeste que é um campeonato também interessante para os clubes, para os clubes, para a renda, enfim, para as entidades é, nordestinas. Né? Com certeza a Copa do Nordeste aí é uma segunda, é uma, um segundo campeonato brasileiro. Exatamente. Estamos chegando ao final do nosso programa, desde já querendo pedir desculpa a você internauta, por não estar, você que está acompanhando ao vivo o programa não está muito bem, mas depois nós vamos disponibilizar na íntegra para você. E chegamos ao final, desde já queremos agradecer mesmo de coração. Um abraço para você, até amanhã, Denis, para finalizar. Um abraço a todos que seguem aí a rede Pira Web, que está conectada na TV PW, a um clique do mundo. E logo mais estaremos de volta aqui com a nova programação. É isso aí para você, TV PW, a um clique do mundo, rede Pira Web.